ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിലെ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ പ്രധാന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ ഡീപ്പായി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കണം ഏറ്റവും അത്യാവശ്യം നോക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് പറയാം അലോഹ സംയുക്തങ്ങളിൽ നമ്മൾ പരീക്ഷണശാലയിൽ എങ്ങനെ അമോണിയ നിർമ്മിക്കാം എന്നൊരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ച് വെച്ചൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ശോഷക സ്തംഭം അതിൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റുകൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് തല തിരിച്ച് വെച്ച് ഒരു ഗ്യാസ് ജാർ കാണാം ആ ഒരു പിക്ചർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ അതാണ് പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പിക്ചർ അപ്പോൾ അലോഹ സംയുക്തങ്ങൾ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു അലോഹമാണ് നൈട്രജൻ അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംയുക്തമാണ് അമോണിയ അതുപോലെ സൾഫർ ഒരു അലോഹമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംയുക്തമാണ് സൾഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ടു എസ് ഒ ഫോർ അത് രണ്ടുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അമോണിയനെ കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അലോഹ സംയുക്തങ്ങളിൽ ആദ്യം പറയുന്ന പരീക്ഷണശാലയിൽ അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന പിക്ചർ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ള അമോണിയൻ ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാണാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ അമോണിയൻ ക്ലോറൈഡും കാൽസ്യ ഹൈഡ്രോക്സൈഡും കാണാം ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ജലബാഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ നീരാവി ഉണ്ട് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ അമോണിയ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജലമുണ്ട് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെറുതായി ചെരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാവുന്ന താപം പുറത്തു പോകാനാണ് ചെരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് താപനില കൂടി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെറുതായി ചെരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന താപം ജലാംശം അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന താപനില വർദ്ധിച്ച് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് പൊട്ട പൊട്ടിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് വേഗത്തിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ ശോഷക സ്തംഭം ശോഷക സ്തംഭത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നീങ്ങി പോകാനാണ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒരു ചെരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ശോഷക സ്തംഭമാണ് ആ ശോഷക സ്തംഭത്തിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് നീറ്റുകൊക്കെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അമോണിയ വാതക നിർമ്മാണ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജലാംശത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ശോഷക സ്തംഭത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശോഷാകാരകം കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഒരു ശോഷാകാരകമാണ് അതായത് ജലാംശത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് അമോണിയ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ അമോണിയയുടെ കൂടെയുള്ള ജലാംശത്തെ വലിച്ചെടുക്കാൻ നീറ്റുകൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് അപ്പോൾ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് അവിടുത്തെ ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ശോഷാകാരകം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇങ്ങനെ ജലാംശത്തെ വലിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത അമോണിയ പുറത്തു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അമോണിയ വാതകം പുറത്തു പോകുന്നത് കാണാം അമോണിയ വാതകം അവസാന ഘട്ടത്തിൽ തല തിരിച്ചു വെച്ചൊരു ഗ്യാസ് ജാറ് കണ്ടല്ലോ ആ ഗ്യാസ് ജാറിലാണ് നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണ് തല തിരിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് തല തിരിച്ച ഗ്യാസ് ജാറിൽ അമോണിയ ശേഖരിക്കാൻ കാരണം എന്താ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അമോണിയയ്ക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് അതായത് നമ്മൾ ശരിക്കുള്ള ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുന്നു വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം താഴത്തേക്കാണ് ചാടുക എന്തുകൊണ്ട് ജലത്തിന് സാന്ദ്രത കൂടുതലാണ് വായുവിനേക്കാൾ കനം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് താഴത്തേക്കേ വരുള്ളൂ എന്നാൽ വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവുള്ള അമോണിയ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കുമ്പോൾ മുകളിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പി തല തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിറയ്ക്കാം കുപ്പിയിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി കുപ്പിയിൽ നിന്ന് മുകളിൽ പോയി നിന്നു അതിനുശേഷം അടപ്പ് അടച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രക്രിയയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് അധോമുഖാദേശം എന്നാണ് അതായത് തല കീഴായി ഗ്യാസ് ശേഖരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന അധോമുഖാദേശം അധോമുഖാദേശം വഴിയാണ് അമോണിയ ശേഖരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമോണിയ പരീക്ഷണശാലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അമോണിയ
അടുത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ജലധാര പരീക്ഷണം നിങ്ങൾ അടുത്ത പിക്ചറിലേക്ക് നോക്കണം ജലധാര പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിത്രം ജലധാര പരീക്ഷണത്തിൻ്റെ ചിത്രം ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാം നിങ്ങൾ ചുവട് ഉരുണ്ട ഒരു ഫ്ലാസ്ക് കാണാം നമുക്ക് ചുവട് ഉരുണ്ട ഒരു ഫ്ലാസ്ക് കാണാം ഈ ഫ്ലാസ്കിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ ഒരു ജെറ്റ് പൈപ്പ് കാണാം ഒരു ട്യൂബ് കാണാം അതുപോലെ ഒരു സിറിഞ്ച് കാണാം ഇത് ഫിനോഫ്തലി ലൈനി കലക്കിയ ഒരു വെള്ള ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു ഈ ജെറ്റ് ട്യൂബിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇനി ഈ ട്യൂബിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചൂടുരുണ്ട ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിൽ നിറച്ച അമോണിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ടെസ്റ്റ് സിറിഞ്ച് വഴി ചൂടുരുണ്ട ഫ്ലാസ്കിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം നിറയ്ക്കുന്നു കുറച്ച് വെള്ളം ഈ വെള്ളം എത്തുന്ന സമയത്ത് അമോണിയ വാതകം എല്ലാം ഈ എല്ലാ അമോണിയ വാതകങ്ങളും ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു അപ്പോൾ അമോണിയ ലൈൻ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ ലെ ജലത്തിലെ ലേയത്വം കാണിക്കുന്നതാണ് ജലത്തിലെ ലേയത്വം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജലധാര പരീക്ഷണം ഒരു ലിറ്റർ അമോണിയ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ലിറ്ററോളം അമോണിയ ലയിക്കും ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ലിറ്ററോളം അമോണിയ ലയിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും ലേയത്വം കൂടുതലാണ് അവർക്ക് അമോണിയയ്ക്ക് അമോണിയയുടെ ജലത്തിലെ ലേയത്വം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പരീക്ഷണമാണ് ഫൗണ്ടെയിൻ പരീക്ഷണം അല്ലെങ്കിൽ ജലധാര പരീക്ഷണം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഫ്ലാസ്കിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അമോണിയ നിറച്ചു വെച്ച അമോണിയ മുഴുവൻ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ വായു ശൂന്യമാകുന്നു വായു ശൂന്യമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മർദ്ദം കുറയുന്നു അടിഭാഗത്ത് മർദ്ദം കൂടുന്നു വെള്ളത്തിൽ ഈ മർദ്ദം കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വെള്ളം മർദ്ദം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് ജെറ്റ് ട്യൂബ് വഴി മുകളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഒരു ജലധാര രൂപപ്പെടുന്നു അമോണിയയുടെ ജലത്തിലെ ലേയത്വം കാണിക്കുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണമാണ് ജലധാര പരീക്ഷണം എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചാൽ മതിയാകും ഇനി അടുത്ത് അമോണിയേൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പേജ് നോക്കുക എന്താണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആദ്യം പറയാം ദ്രാവക അമോണിയ അമോണിയ വാതകം അമോണിയ വാതകം മർദ്ദം ഉപയോഗിച്ച് ദ്രാവകാവസ്ഥയിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അമോണിയയാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എങ്കിൽ ലിക്കർ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയ വാതകത്തിൻ്റെ ഗാഢജലീയ ലായനിയാണ് അതായത് വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച അമോണിയ ലായ വാതകം അതായത് വെള്ളത്തിൽ അമോണിയ ലയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗാഢത കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് അമോണിയൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കണം അതാണ് ജലീയ അമോണിയ വാതകമാണ് ജലീയ അമോണിയ ലായനി ലിക്കർ അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമോണിയ വാതകം മാത്രം അത് ദ്രാവക രൂപത്തിലേക്കാക്കി മർദ്ദം കൊടുത്ത് ഇനി അമോണിയയുടെ ഉപയോഗങ്ങൾ അമോണിയ എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് യൂറിയ ശീതികാരിയായിട്ട് ഏ തണുക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയ വാതകം അപ്പോൾ ഉപയോഗങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഇനി അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടാക്കുന്ന ഒരു ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തായിട്ട് രണ്ട് പഞ്ഞികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ പിക്ചർ ഈ ഒരു പഞ്ഞിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകം ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ മുക്കിയ ഒരു പഞ്ഞിയും മറ്റേ ഒരു പഞ്ഞി അമോണിയ വാതകത്തിൽ മുക്കിയ ഒരു പഞ്ഞിയും രണ്ട് സൈഡിലായി വയ്ക്കുക നമ്മൾ ട്യൂബ് നന്നായി അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങളും അതായത് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകവും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒന്നിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാലല്ല അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകവും ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് കിട്ടും അത് അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ചില്ലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഒരു വെളുത്ത പൊടി രൂപപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് വെളുത്ത പൊടി രൂപപ്പെടുന്നു ഈ വെളുത്ത പൊടി രൂപപ്പെട്ട് അതിനെ വീണ്ടും ചൂടാക്കുക അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ ഈ ട്യൂബ് വീണ്ടും ചൂടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിറം അവിടെ കാണുന്നില്ല കാരണം അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡും സെപ്പറേറ്റ് വേർതിരിഞ്ഞു അപ്പോൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് അഭികാരകം എന്ന് പറയുന്നത് അഭികാരകങ്ങൾ രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ഉൽപ്പന്ന രാസപ്രവർത്തന ഫലമായി കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ അഭികാരകങ്ങൾ കൂടി ചേർന്ന് ഉൽപ്പന്നം 
ഉൽപ്പന്നങ്ങളാകുന്നു ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ചു അഭികാരകവുമാകുന്നു അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന പ്രവർത്തനം പുരോപ്രവർത്തനം ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകമാകുന്ന പ്രവർത്തനം പാശ്ചാത്യ പ്രവർത്തനം അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യങ്ങൾ ശോഷാകാരകമായി അമോണിയ വാതക നിർമ്മാണത്തിന് ശോഷാകാരകമായി കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നു തലകീഴായ രീതിയിലാണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ശേഖരിക്കുന്നത് തലകീഴായ രീതിക്ക് അധോമുഖാദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അധോമുഖാദേശത്തിന് കാരണം അമോണിയയ്ക്ക് വായുവിനേക്കാൾ സാന്ദ്രത കുറവാണ് ജലത്തിൽ ലയിക്കുന്നു ലയത്വം കൂടുതലാണ് അമോണിയയുടെ പ്രത്യേകത ഓർത്തു വയ്ക്കണം നിറമില്ല രൂക്ഷഗന്ധം ഇതൊക്കെ ഓർത്തു വയ്ക്കണം ലയത്വം കൂടുതലാണ് അമോണിയ വാതകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗ്നിശമനികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അമോണിയ അഗ്നിശമനികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ ലിക്വർ അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ മർദ്ദം കൊടുത്ത് അമോണിയനെ ദ്രാവക രൂപത്തിലാക്കിയതാണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എങ്കിൽ അമോണിയയുടെ ജലീയ ഗാഢജലീയ ലായനിയാണ് ലിക്കർ അമോണിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അമോണിയ ഏതൊക്കെ പദാർത്ഥങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു യൂറിയ അതേപോലെ തന്നെ അമോണിയം ഫോസ്ഫേറ്റ് അമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ശീതീകാരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിയും അമോണിയയിൽ മുക്കിയ പഞ്ഞിയും വെച്ച് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് അടച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വാതകങ്ങളും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ട്യൂബിൽ ഒരു വെളുത്ത പൊടി രൂപപ്പെട്ടത് ഗ്ലാസ് ട്യൂബ് വീണ്ടും ചൂടാക്കുമ്പോൾ ആ വെളുത്ത പൊടി അവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു അതായത് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡുമായി മാറുന്നു എന്നതാണ് അപ്പോൾ അഭികാരങ്ങൾ ഉൽപ്പന്നമായി ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ച് അഭികാരകവും ആക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഈ പ്രവർത്തനത്തിനെയാണ് ഉഭയദിശ പ്രവർത്തനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് കിടക്കാം രാസസന്തുലനം എന്നുള്ള പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അമോണിയയും ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകവുമായി മുറിയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അമോണിയയും ഹൈഡ്രജൻ ക്ലോറൈഡ് വാതകവും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് രൂപപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്നത് പുരോപ്രവർത്തനം ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകമായി മാറുന്ന പശ്ചാത്തലം ഈ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്കിനെ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫിക ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ കാണിച്ചാൽ ഇത് സമയവും ഇത് രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്കും എക്സ് അക്ഷത്തെ സമയത്തെ കൊണ്ടും വൈ അക്ഷത്തെ രാസപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കൊണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർന്ന് അമോണിയ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ട് വെള്ളം മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ധാരാളം നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് അതായത് അഭികാരകം ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അതായത് നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും കൂടി ചേർത്ത് ഉൽപ്പന്നം അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യ സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സീറോ ഉൽപ്പന്നമാണ് ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആദ്യമല്ല ഉൽപ്പന്നം പിന്നീടാണ് കൂടി കൂടി വരുന്നത് എന്നാൽ തുടക്കത്തിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉൽപ്പന്നം ധാരാളമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് രാസപ്രവർത്തന നിരക്ക് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നാൽ ഉൽപ്പന്നം അഭികാരകമാകുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ധാരാളം അഭികാരകമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുരോപ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമാകുന്ന ഇത് പശ്ചാത്തപ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു ഉൽപ്പന്നം തിരിച്ച് അഭികാരകമാകുന്നു എന്നാൽ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തന നിരക്ക് തുല്യമാകുന്ന ഇത് പുരോപ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു എ ഗ്രാഫ് എ എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ചോദിക്കാറുണ്ട് പുരോപ്രവർത്തനം ഇത് പശ്ചാത്തപ്രവർത്തനം അഭികാരകം ഉൽപ്പന്നമായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനം അതായത് ആദ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ അഭികാരകം ഒരുപാടുണ്ട് എന്ന് കരുതിക്കോളൂ അത് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതേ സ്ഥാനത്ത് ഉൽപ്പന്നം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീരെ ഇല്ല അത് കൂടി കൂടി വരുന്നു എന്നാൽ അഭികാരകത്തിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തന നിരക്കും ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ രാസപ്രവർത്തന നിരക്കും തുല്യമാകുന്ന ആ പോയിൻറ്റിനെയാണ് സന്തുലനാവസ്ഥ സന്തുലനാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വ്യൂഹം അതായത് ഈ രാസപ്രവർത്തനം ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ ഒരു വ്യൂഹം അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ തുടരാൻ ശ്രമിക്കും ഈ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ എത്തിയ വ്യൂ
ഒരു വ്യൂഹത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരാം സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുവരാം അതിൻ്റെ ഗാഠതയും മർദ്ദവും ഊഷ്മാവിലും വ്യത്യാസം വരു